हेलो आभाष हवा यू सर आज हम लोग आभाष भारद्वाज के बीच में हैं और उनसे हम बात करने वाले हैं उनका सिलेक्शन जो है जेपीएससी में हुआ है उनकी ऑल इंडिया रैंक सिक्सटीन है तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे कि उन्होंने कैसे ये सक्सेस अचीव किया क्या क्या डिफिकल्टीज आई क्या उनको मोटिवेशन मिला Thanks a lot, sir, for giving me this opportunity. I would really be pleased to share my experiences throughout this journey. Thanks a lot. Abbas, what is your qualification? You are from where? Where do you belong? Sir, I belong to Bugaro district. My qualification is B Tech. And I am B Tech from NIT Jamshedpur. Passed out in 2017. Presently doing M Tech from IIT Gandhi Nagar. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूंगा कि फोकस मेरा शुरू से मेंस पर रहा ओके आई डोंट नॉट स्टार्ट इट लाइक पहले प्री की प्रिपरेशन करूंगा फिर मेंस की करूंगा फिर इंटरव्यू करूंगा एज आई वाज ऑलरेडी गोइंग थ्रू द प्रिपरेशन ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम सो इट गेव मी क्वाइट वाइड होराइजन ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड ऑल द कांसेप्ट्स सो आई हैड जस्ट नीड टू ब्रश इट अप मतलब मैं मेंस की प्रिपरेशन शुरू करा उसके बाद फिर स्ट्रेटेजी वाइज लाइक पेपर वन पहले कंप्लीट करना है पेपर टू स्टार्ट करना है और कभी कभी फिर मैं शफल भी करता था कि पेपर वन के कुछ टॉपिक्स और पेपर टू के कुछ टॉपिक्स कमेंटेनियसली कर लिए एक वीक में बट आई यूज टू हैव वीकली टारगेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट मेरे वीकली टारगेट्स रहते थे सिलेबस इन टू कम्प्लीट बट आई स्टार्ट फ्रॉम द मेन्स Because I know that if I ask for questions, I can easily clear the answers. In the conventional questions, you feel that if I ask for questions, I can cover the objective questions, right? Objective questions, yes sir. Because one subjective question is to four or five objective questions. So, I have then done the preparation for 30 years of engineering services. I have solved PMN. And some questions I have also solved in the IFSK. And uh, then I went through the जहाँ पर clarity में दिक्कत थी then NPTEL lectures और base books जो standard books हैं उनको follow करा and then completely worked on on mistakes क्योंकि जैसे एक paper solve करता था दिक्कत आती थी then I used to refer the notes and the books and certainly it went through and for the prelims GS part uh, I used to study IQ I used to uh, मतलब I used to watch a study IQ channel and the last one month complete I did not put much emphasis on that because I was sure that whatever I will do I would not be able to score more than fifty percent of that so my main thrust was technical only so it went like that only and ultimately my strategy worked here अब है सर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन सर अभी मेरा बीटेक है एनआईटी जमशेदपुर से कैनगल इंजीनियरिंग और उसके बाद फिर मैंने इस साल एमटेक आईटी गांधी नगर में जॉइन किया और फिर फर्स्ट सेमेस्टर एनरोल किया है या कंप्लीट हो गया उसका नहीं सर अभी एनरोल किया फर्स्ट सेमेस्टर में तो फिर रिजल्ट ही आ गया उसका तो आई वेटेड तो अभी और हाँ हाँ तो अभी आप क्या प्लान कर रहे हैं ज्वाइन करने का प्लान कर रहे हैं आप पूरे सारे एरिया में जाना चाह रहे हैं मास्टर्स के लिए after joining the MTech, I just thought that uh, PhD and everything is not my cup of tea, first of all. So, there is not much inclination in the research cure. So, I just want to join only that. But I have taken the favor of MTech and broad insights also, which could help in future examination. And what is your specialization there in MTech? MTech, actually, here we, they provide MTech in core mechanical engineering. They are not specifying uh, properly filled. Because in thesis, they used to give the, you need to do in thermal or in design or in production. But overall, in IT Gandhi, they provide in mechanical engineering. Complete. So that if any company okay. comes after second year for the placement, you are not deprived so, of. Uh, there is no specific. Mm -hmm. There is no specific. No specific, no, specific but, but my. Uh, but what I have thought that if I would pursue MTech, then my thesis would be related to the thermal part that I had speculated. Now. Okay. Okay. Abhash, so, uh, as you started preparing for the exam, 
ईएससी के लिए जैसे कि आपने बताया इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए आपने टू थाउजेंड और आप पास आउट करके हैं बीटेक बहुत सारे बच्चे जैसे ये पूछते हैं कहीं जॉब कर रहे हैं बच्चे कहीं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि उनको वर्क कल्चर किसी को पसंद आता है किसी को नहीं पसंद आता है तो फिर वो एक तरीके से जॉब छोड़ करके या जॉब के साथ ही तैयारी करनी स्टार्ट करते हैं वो तो आप तरीके से आपने जॉब के साथ ही किया था कंटिन्यू या आपने जॉब छोड़ दी थी आपने सर एक्चुअली मेरा जॉब बहुत ज्यादा इफेक्टिव था मींस नियरली वेंट टू 12 से 14 घंटे पर दिन तो आई वाज नॉट एबल टू गिव इवन अ सिंगल अमाउंट ऑफ टाइम टू माय कोर्स वर्क सो मैं साथ साथ करने की सोचा था कि बिकॉज़ आई आल्सो वांटेड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस and assistance to my family but unfortunately i could not take out the time for the preparation to so basically aapki taiyari ki start hui 2019 se start hui 19 se start hui 19 mein is to form aaya tha maine form fill up kiya tha iska then 2020 mein iska prelims hua tha 2021 mein mains abhi interview okay so abhas aapne koi coaching institute join kiya tha taiyari karne ke liye हाँ सर अंदर से बहुत सारी चीजें मन में चल रहा होता है तो उसको कैसे ओवरकम किया जाए कई बार बच्चे होते हैं कि बीच में सिलेक्शन उनको लगता है कि शायद नहीं हो पाएगा तो बीच में क्विट कर देते हैं तैयारी उनकी बहुत ढीली हो जाती है मैं भी मतलब ऑन अ ट्रू नोट मैं भी इस पेज से गुजरा हूं सर कि व्हेन देयर वर कंप्लीटली रिजेक्शन ऑफ द रिजेक्शन हां वही वही एक्सपीरियंस अब सुनना चाह रहा हूं दो मास से तो एक या दो मास से रह जा रहा था तो कभी-कभी अपने सेल्फ डाउट भी हुआ कि अपने कैपेबिलिटीज पर बट एक चीज जो मैं करूंगा कि मेरे साथ हमेशा मेरी फैमिली का सपोर्ट और सेकंड चीज जो मेरे अंदर थी वो था पैशन एंड डिटरमिनेशन मेरा एक बस पैशन था कि वॉट एवर आई हैव इन बीटेक मैकेनिकल आई हैव टू यूटिलाइज इट मैं किसी मतलब सर इट कैन बी द इट कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इट्स द ओन परसपेक्टिव इट्स दब्जेक्टिव आप अगर एम में जाना चाहते हो एनालिटिक्स में जाना चाहते हो तो यू कैन गो फॉर दैट बट मेरा ये परसेप्शन था कि आई हैव रिस्पेक्ट मैकेनिकल एंड दैट टू आई लव मैकेनिकल इंजीनियरिंग वेरी मच मैं तो चाहे कि मैं अपना इंटेलिजेंस उसमें यूज ही करूं बस मैकेनिकल फील्ड में करूं और उसके लिए मैं डिटरमिनेशन बस ये था कि मुझको जाना है और रास्ते पर पता था कि बस इस पर चल के जाना थोड़ा देर है बट देयर इज सम लाइट देयर इज सम लाइट अप टू द अंदर नहीं अंदर नहीं तो ये नहीं बट अंदर कुछ कोचिंग आर्स तो जैसे रहते थे उसमें फैकल्टीज हमारे साथ में होते हैं टीम पूरी साथ में होती है कोचिंग से उसके बाद आप घर पे क्या स्टडी कितने आर्स की स्टडी करते थे कैसे नोट्स आपने प्रिपेयर किए खुद से कुछ नोट्स बनाए या जो फैकल्टीज ने प्रोवाइड किए वो सफिशिएंट थे नहीं सर अब मेरा तो मतलब स्टार्ट कोर्स हमारा स्टार्ट हुआ तो इट वाज वेरी हेक्टिक मतलब 10 10 घंटे की क्लास के लिए होती तो वीक में एक दिन का टाइम मिलता था तो मैं वीकली टारगेट्स रखता था उसी समय से और नोट्स में पहले सर का पढ़ता था उसके बाद फिर मैं सेल्फ नोट्स शॉर्ट नोट्स बनाता था हर सब्जेक्ट के लिए तो शॉर्ट नोट्स बनाने से ये मुझे फायदा होगा कि मतलब एक बार मैं शॉर्ट नोट्स देखता था तो पूरा चैप्टर और पूरा जो कंटेंट है वो दिमाग में आ जाता था तो एक कॉन्फिडेंस मिलता था कि जस्ट आई हैव लर्न द सब्जेक्ट मतलब फॉर्मूले सारे मेरे ऑन एन फिंगर टिप हो जाते थे लाइक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स और थ्योरी ऑफ मशीन्स तो मतलब ऐसे सब्जेक्ट्स में मैं सारे सब्जेक्ट में एक स्ट्रेटजी फॉलो किया और लेकिन जब सर रिजेक्शन होने लगता है तो उसमें बहुत ज्यादा ही स्केल डाउट होता है उस पर बस ये सोचना चाहिए अपने पर बस आई विल जस्ट वॉन्ट टू गिव वन सजेशन टू द जूनियर्स कि कभी भी सेल्फ डाउट की स्थिति में अपना जो मतलब वॉट यू आर डूइंग यू शुड नॉट लीव दैट आप बस करते रहो 
बस ये होप होना चाहिए कि मैं जो किया हूँ समवेयर और एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इट विल गिव मे रिजल्ट कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा चांस है कि यू विल गेट द रिजल्ट और फिर जब रिजल्ट आए कोचिंग का टाइम बड़ा लंबा टाइम होता है तो उस बहुत लंबा उस टाइम ड्यूरेशन में नियरली आठ दस 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 महीने का टाइम होता है अब फिगर आउट हाँ नहीं तो कर दस पाते महीने में हाँ यस यस तो दस महीने में बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं साइन कर्व की तरीके से कभी चीजें अच्छी लगती हैं कभी हमें बहुत डिप्रेस कर देती हैं तो जैसे ऐसे और सर बहुत जब टेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज स्टार्ट होती है तो फैसिलिटी होता है सर मतलब नंबर इतने खराब आ रहे हैं दो महीने बाद आपका पेपर होने वाला है और आपको एकदम कॉन्फिडेंस नहीं आपको लगे कि मैं नौ महीने कम्प्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम के कुछ नहीं कर पाया ना नंबर आएंगे नहीं आपके मतलब मे बी थर्टी परसेंट फोर्टी परसेंट तक आके आप एक्सपेक्ट कर जाते हो उस वक्त फिर जब तक आप, आप उससे उभरते हो तब तक सेकेंड टेस्ट आ जाता है तो ये सब सिचुएशन में बस अपने माइंड को कूल रखना है और जो आप कर रहे हो जो आप तब तक करते आए जैसे सबका किसी का पेपर सर के नोट्स पढ़ते हैं कोई उसी को हाईलाइट करके पढ़ते हैं कोई शॉर्ट नोट्स बनाते हैं जस्ट आप रिवीजन करते रहो बस रिवीजन पी वाई क्यूज आप लगाओ दैट इज द की टू दिस मतलब पी वाई क्यूज को आप जितना चर्नअप कर सकते हो पी एस सी के हो गेट के हो आई एस आर ओ के हो डी आर डी ओ के हो एंड द कन्वेंशनल प्रॉब्लम आई विल इम्प्रेस मोर ऑफ द कन्वेंशनल प्रॉब्लम बिकॉज यू विल बी एबल टू डू हंड्रेड ऑफ ऑब्जेक्टिव बट You are not sure that I will be able to do the hundred one. So, if you can, or else, you can also because. But once you solve a twenty marks question, theoretical question or practical question mm-hmm. from the conventional one, you will be able to do five objectives. That means you will be able to do five objectives. That means you will be able to do five objectives. That means you will be able to do five objectives. That means you will be able to do five objectives. That means you will be able to do five objectives. That means you will be able to do five objectives. That means you will be able to do five objectives. That means you will be able to do five objectives. That means you will be able to do five objectives. That means you will be able to do five objectives. That means you will be able to do five objectives. That means you will be able to do कि एक तो पहले उसके बाद फिर रेलवे की वैकेंसी जब रूल आउट हो गई तो मतलब कि मैं थोड़ा सा ये हो गया जे सटेन हो गया उसी समय जेपीएससी की भी वैकेंसी आई थी तो मतलब थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट हुआ था वो फीस क्योंकि आई हैव कंप्लीटली प्रिपेयर्ड फॉर ईएसटी तो अभी मेरा फोकस इंडियन रेलवे सर्विसेज पर है ओके जो भी तो अब आज अभी तक आपने कौन-कौन से एग्जाम दिए आपने आ, मैंने यूपीपीएससी लेक्चरर का दिया था फिर यूपीपीएससी ए दिया था फिर ईएससी दिया गेट दिया और एनएलसी का दिया था नेवी रेलवे मैन कॉर्पोरेशन का देन फिर मैंने वाईजेक स्किल का दिया था और कोल इंडिया का दिया था इतने एग्जाम्स लिए थे कोल इंडिया में मेरा रिटेन हुआ था इंटरव्यू में 1.67 मार्क्स की छूट गया था एनएलसी में गॉट दाइस मार्क्स के इंटरव्यू आउट ऑफ 2017.2 बट थ्योरेटिकल वो जब ब्रिटिश किए तो रिटेन में 2.3 2.3 मार्क्स नॉर्मल है जो थोड़ा सा कम हो गया तो एनएलसी का भी इंटरव्यू वैसे बायोजिक स्किल में तो इंटरव्यू दे कर आया हूं सबसे अच्छा इंटरव्यू का सर्विस में रिजल्ट ही नहीं आया सर तो उसके बाद फिर गेट तो क्वालिफाइड ही था तो इस बार और अभी बस ये जेपीएससी का हुआ है तो जैसे बच्चे आपसे पूछते हैं कि आपने इतने इतने सारे एग्जाम्स दिए कुछ जो सिलेबस में होता है थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होता है डिफरेंसेस होते हैं उसको कैसे मैनेज किया जाए क्योंकि हम जब तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि शायद किसी एक एग्जाम का सोच करके तैयारी करना स्टार्ट करते हैं बट इन बिटवीन जब वैकेंसीज आने लगती हैं तो फिर हम उसको भी वो फॉर्म भी डाल देते हैं तो कहीं ना कहीं जैसे मैं ऊपर नीचे होता है जैसे कि मैं आपको एक टेक्निकल बात बताना चाहता हूँ क्योंकि जो मैकेनिकल का सिलेबस था वो दो तक जो था दो हजार में सिलेबस चेंज हुआ बट जो जेपीएससी जो एग्जाम लिया था वो दो हजार सिलेबस पर ही था तो कुछ बहुत एक्स्ट्रा टॉपिक्स थे तो उसको मैंने रिजर्व रखा था और लास्ट वन में कि पता था कि उसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा लेकिन अगर ऊपर ऊपर से करके जाऊँ थोड़ा सा सरफेस नॉलेज ऐसे कंप्रेशन में था फिर स्टैंडर्ड इंजन फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट ये सब ऐसे टॉपिक्स से जो रूल आउट हो गए फिर मशीन डिजाइन से भी डिजाइन ऑफ दी कंप्लेन शैफ्ट ये सब ये सी के सिलेबस में नहीं है गेट के सिलेबस में नहीं है तो मतलब एक ब्रॉड का आप लेकर चलो बाकी एग्जाम्स उसके सबसे तो मेरा मोटिव ये था मेरा मेन फोकस ये रहेगा बताना 
कि आप पीएससी के प्रिपरेशन पीएससी को सिलेबस को स्टैंडर्ड मान के प्रिपरेशन करो आप सिर्फ पीएससी उस भी सारे निकलेंगे और आपका और मतलब गेट तो ऑटोमेटिक हो ही जाए और जहाँ स्टेट सर्विसेज की बात है तो आप उन जो न्यू टॉपिक्स है उसके लिए आप फिफ्टीन टू थर्टी डेज का एक्स्ट्रा टाइम आप निकाल सकते हो लास्ट मंथ में क्योंकि वो तो आप चलते आ रहे हैं वो एक एड ऑन टॉपिक्स है उनके लिए ज्यादा इंडेक्स की एनालिसिस की जरूरत नहीं है और इस बार हमारा क्वेश्चन आया भी नहीं था न्यूक्लियर पावर प्लांट के में तो क्वेश्चन उसी जो ए में जो आते रहता उसी के रोल रिवॉल्व होता है ओके तो आवाज जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने जीके नहीं किया है केवल डिप्लोमा किया हुआ है ठीक है तो उनके लेवल पे जैसे जूनियर इंजीनियर की जो पोस्ट जेई की पोस्ट निकलती है एसएससी जेई का एग्जाम होता है आरआरबी का होता है तो उनके लिए कुछ आप सजेशन देना चाहेंगे जैसे वो बच्चे तो क्या है कि अभी उन्होंने बी नहीं किया तो ई का एग्जाम उनके लिए देना थोड़ा सा लेवल ही डिफरेंट होता है तो एस एस और आर आर जैसे जो सिलेबस है वो मैं ऐसा जानता हूँ जैसे उसमें हंड्रेड मार्क्स का जी होता है पूरा क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड इंग्लिश रिजनिंग मैथ्स तो और सौ मार्क्स का टेक्निकल तो बस ये है कि आप स्टिक टू द सिलेबस मेरा बस ये फोकस है कि आप सिलेबस निकालो आप डायरेक्ट प्रिपरेशन ना कर, करते स्टार्ट कर दो जैसे कि एस एस के सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं रोड मशीनरी भी है तो बहुत लिमिटेड है रोड मैकेनिक्स भी लेमिनर फोर टेबलेट फ्लो वो सब टॉपिक्स नहीं है यू हैव टू यू नीड टू बी सब्जेक्टिव कि आप क्या सिलेबस है उससे आप स्पीक करके अपना प्रिपरेशन करो और मैक्सिमम पी वाई क्यू मैं वही बोल रहा हूँ एट द एंड आपको जज कराता है आपको पी वाई क्यू कोई टेस्ट सीरीज नहीं बट जस्ट पी वाई क्यू अगर आप सॉल्व कर रहे हो एंड इफ यू आर स्कोरिंग गुड देन इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस तो जेई वालों को भी मैं यही कहूँगा कि आप कोई भी एग्जाम दो डिप्लोमा लेवल का हो मतलब या बी टेक लेवल का हो बट स्पीक टू पी वाई क्यूज अपने कॉन्सेप्ट ब्रशअप करो और उसके बाद फिर पी वाई क्यूज लगाओ जहाँ गलती हो रही है अगेन रेफर टू द नोट्स अगेन रिसॉल्व इट और थ्री स्टेज जो पॉलिसी होती है कि फर्स्ट स्टेज में आपने जितने क्वेश्चन करे उसमें से आपको कितना गलत हुआ उसको एक सर्किट मार्क कर दिए उसके बाद देन आप देन यू रेफर द नोट्स देन आप अगेन उन क्वेश्चन को ऑनली सॉल्व करें उसमें से फिर कुछ सही होंगे तो जो फिर गलत हो उनको डबल क्रॉस किया तो फिर फिल्टर करते करते लास्ट थ्री सर्कल्स पर करना है और जब आप दोबारा रिवाइज करोगे तो ओनली थ्री सर्कल्स वाले को आपको टच करना होगा देन दैट होल चैप्टर विल बी योर्स ओके आभाष तो आभाष आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा ठीक है एंड विश यू ऑल दी बेस्ट आप आगे अभी आपने केवल एक माइल अचीव किया है एक तरीके से गॉड करे उसे मैं प्रे करूंगा कि आगे आप और भी डिफिकल्ट एग्जाम्स जो है आपके लेवल पे उनको आप क्रैक करें और आगे बढ़े थैंक यू सो मच थैंक यू इट मीन द लॉट थैंक यू बाबा थैंक यू इफ यू रियली लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन शेयर द वीडियो सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स थैंक यू